എക്സാമിനർ ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെന്റലീസ് പീരിയോഡിക് ലോ അല്ലെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റലീവാണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡിക് ലോ ആൻഡ് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് അതിന്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെന്റലീവ് അല്ലെ നമ്മുടെ മെന്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എലമെന്റ്സിനെ ഒരു ടേബിളിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അല്ലെ ദേ ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് എലമെന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം മെന്റലീസ് മെന്റലീവ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് മെന്റലീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ക്രമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക മാസ് കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്തു എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് ഒരു പീരിയോഡിക് ലോ അദ്ദേഹം ഫോം ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് അറ്റോമിക് മാസിനെയാണ് അറ്റോമിക മാസിനെയാണ് ഈ അറ്റോമിക മാസിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാവർത്തനമാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മെന്റലീവ് പറഞ്ഞത് സോ ഇത് എന്തറിയപ്പെടുന്നു മെന്റലീ പീരിയോഡിക് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് മെന്റലീ പീരിയോഡിക് ലോ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെ അതായത് മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവരുടെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മെന്റലീവ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറെ വേർട്ടിക്കൽ കോളംസ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിൽ വേർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളും ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ എന്ത് വിളിച്ചു വേർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും വിളിച്ചു ആൻഡ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസിനെ പീരീഡ് എന്നും വിളിച്ചു ആൻഡ് നമ്മുടെ മെന്റലീന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ആറ് പീരീഡുകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നോക്കിക്കേ എ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് പീരീഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുമാണ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മെന്റലീന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എലമെന്റ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മെന്റലീവ് ആണ് അപ്പൊ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വന്തം മെന്റലീവ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെന്റലീന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് എന്തുണ്ട് ആ കുറെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറെ കുറെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ് അല്ലെ മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കിക്കേ ലേണിംഗ് കെമിസ്ട്രി മെയ്ഡ് ഈസിയർ അല്ലെ നമ്മുടെ രസതന്ത്ര പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പാക്കി അല്ലെ എലമെന്റ്സിന് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇടാതെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എലമെന്റ്സിനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എല്ലാറ്റിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈസി ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി കറക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മെന്റലി എന്ത് ചെയ്തു ചില എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന ചില എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്
നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെന്റലിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണോ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹെൻറി മോസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ പുതിയൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നത് യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡിമെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ അല്ലെ എലമെന്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെയാണ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ ആളുകളെയും മെന്റലിയും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് മെറ്റൽസും സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസും എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹാർഡ് മെറ്റൽസും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസും ഇല്ലേ ഏതാ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്നറിയോ എൽ പി സ്കൂൾ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എൽ പി എസ് ലിഥിയം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം എന്നിവയൊക്കെ എന്താ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആയ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ് റുബീഡിയം അതേപോലെ സീഷി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെയോ നോ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല പണ്ട് മുതലേ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു തലവേദന ആയിരുന്നു മെന്റലീവിനും ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ പറ്റിയില്ല ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മുടെ എവിടെ എവിടെ ആ നമ്മുടെ ടെലൂറിയം ആൻഡ് ഐഡിയൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ടെലൂറിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഐഡിയൻ അറ്റോമിക് മാസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാ അപ്പൊ ഏതാ വലുത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റോമിക് മാസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആർക്ക് പറ്റിയില്ല ആ നമ്മുടെ സോറി മെന്റലീവിന് പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ മെറിറ്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അറ്റോമിക് മാസൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ന്യൂ എലമെന്റ്സിനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ പുതിയ എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് മാസൊക്കെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ സോറി പുതിയ എലമെന്റ്സിന് പുതിയ എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തു അല്ലെ എന്നാൽ ഡി മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ വ്യത്യസ്ത ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ആളെയും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടു അല്ലെ പിന്നെയോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു അറ്റോമിക് മാസിന് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് പറ്റിയില്ല മെന്റലിയിനു പറ്റിയില്ല ഹൈഡ്രജന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മെന്റലി പീരിയോഡിക്കലോ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മെന്റലീസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെന്റലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മേന്മകൾ എഴുതുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഈസിയർ അല്ലെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താക്കി ഈസിയർ ആക്കി മാറ്റി രസതന്ത്ര പഠനം എളുപ്പമാക്കി മാറ്റി പിന്നെ എന്താ കറക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ചില മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ചെയ്തു കറക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ പുതിയ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ ദി ടു മാർക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തും ചോദിക്കും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് പോവരുത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു താ